வணக்கம் மேடம் நான் திருச்செந்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் இந்த சரவணன் சரவணன் ஆமா சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சரவணன் திருச்செந்தூர் ஓகே சார் யார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க உங்க ஃபர்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 4 9 4 9 1982 ஆமா மேடம் ஆ 82 நேரம் நேரம் காலை 9 15 15 15 காலை ராசி நட்சத்திரம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரம் துலா லக்னம் துலா லக்னம் சரி ஓகே சார் நம்ம குருஜி இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஆ வணக்கம்ங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க ஆ எனக்கு தோணின தாங்க அப்ப இது அமைஞ்சீங்க கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரமா பிறந்தவர் <laughs> சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் வந்தாலே ஒருத்தர் நல்லா இருப்பார்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்தே நீங்க நல்லா இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் சுமாரான வருஷம் தான் இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ராக புக்தி ஆரம்பிக்குது அப்ப அடுத்த வருஷம் இருந்து ஒரு தொழில் நிலைமைகள் கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் எப்பவுமே பௌர்ணமி அமைப்புல சூரியனும் சந்திரனும் பங்கம் இல்லாமல் பௌர்ணமி அமைப்புல இருக்கிறவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை இது பண்ணுவாங்க கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு இளைய பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இளைய ஏழ்ரச்சனை வந்து முழுக்க ஒரு ஜென்மச்சனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தொழில் அமைப்புகளில் வந்து செட்டில் ஆகும் மற்றபடி திருமணம் புத்திரபாக்கியம் அந்த அமைப்புகளில் தடைகள் இருக்காது இந்த அமைப்பின்படி லக்னத்தில் குருவும் செவ்வாயும் வலுத்து சந்திர அதியோக அமைப்பில் அருமையான யோக ஜாதகம் அவங்க உங்கள் ஜாதகம் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த சந்திர அதியோக அமைப்புக்கு உங்கள் ஜாதகத்தை கொஞ்சம் உதாரணமாக சொல்லுவேன் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஏழாம் இடத்துல சுக்கரனும் எட்டாம் இடத்துல புதனும் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் அந்த அமைப்பின்படி செவ்வாயும் குருவும் ஒன்றா சேர்ந்திருக்கனால நீங்கள் வந்து அந்த குருமங்கல யோகம் இருக்கிறதுனால செவ்வாயோட தொழில்களும் தான் வந்து உங்களுக்கு அமையும் அந்த செவ்வாயோட தொழில்களில் வருகின்ற பதினோராவது மாதம் அதாவது அடுத்த பருவம் பதினோராம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினோராம் மாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து கும்பராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு இளைய பருவத்தினருக்கு அடுத்த ஜென்மச்சனை முடிஞ்சவனை தான் தொழில் நிலைமைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் எதிர்நீச்சல் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்கள் <laughs> 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 நண்பர்கள் நன்மைகள் செய்பவர்கள் யாரு தீமைகள் செய்வது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு பொதுவான பலன் தான் பொதுவாகவே வந்து ஆறு எட்டு குடியர்கள் யார் ஒருவருக்கு ஆறு எட்டு குடிய ராசிகள் வந்து பொருந்தாது அது அவர்கள் வந்து அந்த அமைப்பில் அவர்கள் தீமையை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு அடுத்து கேந்திரங்களில் இருக்கிறவங்க ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்த ராசியை சொந்த ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு நன்மைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்தோட ஒரு பொது விதி இது வந்து ஒரு பொது விதி தான் பொது எந்த ஒரு பொது விதியும் வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து நேரடியாக முழுமையாக ஒரு இதாகாது இப்போ நாங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் குரு பயிற்சி சொல்கிறோம் சனி பயிற்சி சொல்கிறோம்னாலே இந்த குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி மட்டும் சரியானதா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் எதிர் கேள்வி கேட்கறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க அதாவது இந்த ராசிக்காரர்கள் அவ்வளோ பேரும் கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவ்வளோ பேரும் நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அந்த அவ்வளோ ராசிக்காரர்களும் குறிப்பாக ஒரு எழுபது கோடி பேர் ஒரு ஒரு ராசியில் இருப்பாங்களே எட்நூறு கோடி பேர் உலகத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவ அவர்களை பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களாக பிரித்தா பன்னெண்டு ராசிக்கும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தலா எழுபது கோடி பேர் இருக்கிறாங்க அவர்கள் அனைவருக்கும் இது பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது மாதிரி தான் எந்த ஒரு அமைப்பிலையும் வந்து பொதுவான பலன்களை ஜோதிடத்தில் சொல்கிறது அதன்படி சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பொதுவாக சொல்லப்போனால் இது வந்து எல்லாருக்கும் முற்றிலும் பொருத்தம்னு சொல்ல மாட்டேன் பொதுவாக சொல்லப்போனால் மகர ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வந்து சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஆகாத ஒரு தன்மை இருக்கும் குறிப்பாக மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஆகாத தன்மை இருக்கும் சனி சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சங்கடங்களை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் தனுசு சஷ்டாஷ்டகமாக இருந்தாலும் மீனராசிக்காரர்களும் தனுசு ராசிக்காரர்களும் ஒரு உற்ற நண்பர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களை நம்ப நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இவர்களாக இருக்கிறவங்க வந்து கன்னி மிதன ராசிக்காரர்களாக இருப்பாங்க கன்னி ராசிக்காரர்களும் மிதன ராசிக்காரர்களும் அவர்கள் வந்து சிம்மராசிக்காரர்களை நல்ல நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு அவர்கள் எதுவும் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும் ஆகவே எப்பவுமே எப்பவுமே வந்து ஒரு எந்த ஒரு அமைப்பிலையும் 
யார் ஒருவருக்கு வந்து சஷ்டாஷ்டாக ஒரு நிலைமைகள் இருக்கிறதோ அதை அந்த சஷ்டாஷ்டக நிலைமைகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த நண்பர்கள் வந்து ஒரு சாதகமற்ற ஒரு பலன்களை செய்யக்கூடிய நண்பர்களாக இருப்பாங்க ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ ஒரு காலர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க என்ன <laughs> தனுசுராசி மூல நட்சத்திரம் விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக லக்னம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாவே நல்லா இல்ல இந்த மூல நட்சத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்தே தொழில் நிலைமைகள் நல்லா இருந்திருக்காது கொஞ்சம் பொருளாதார நிலைமை சரியில்லை இப்ப உங்களுக்கு ராகு திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு திசை புதன் புக்தி வந்தாலே இந்த விருச்சிக லக்னக்காரங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அட்டமாதிபதி புக்தியும் ஏழரச்சனை இந்த மாதிரியான கோட்சாரத்திலையும் இதுலேயே அந்த நிலைமைகள் நல்லா இருக்க சரியா இருக்க கூடாது இந்த அமைப்பின்படி ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிறந்ததுல இருந்தே நீங்க நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்தே தொழில் துறைகள் சிக்கலாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் பொருளாதார அமைப்பு கொஞ்சம் பின்னடைவா இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு மாசமாவே கொஞ்சம் நிலைமை சீரடைஞ்சிருக்குது இன்னும் இன்னும் இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு இப்போது இருக்கிற சிக்கல்கள் கண்டிப்பாக தீரும் அருமையான யோக ஜாதகம் உங்களுக்கு எட்டில் ச எட்டில் செவ்வாய் மறைந்திருந்தாலும் வளர்பிரை சந்திரன் குரு சுக்கரன் இவர்களுடைய மூன்று பேருடைய பார்வையில் இருக்கிற ஒரு யோக ஜாதகம் இருபத்தி அஞ்சு வயசுலேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த முயற்சி சொந்த உழைப்பால் இப்பிறருடைய உதவியின்றி நல்லா தான் இருக்கிறீங்க இந்த ஒரு மூன்று வருடம் இந்த இந்த அமைப்பில் இந்த வயதிற்கேற்ற வகையில் கொஞ்சம் சிக்கல்கள் கடன் தொல்லைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது அனைத்துமே வந்து இந்த வர்ற ஏப்ரல் மாதத்தோட தீரப்போது ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் பார்ப்பதற்கே வந்து சொல்வதற்கே ஒரு அருமையாக இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு சரிவில்லாத பொருளாதார நிலைமை சரிவில்லாத அமைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் கேந்திரங்களில் அதாவது அத்தனை கிரகங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேந்திரங்கள்லையும் தங்களுக்குள் திரிகோணங்கள்லையும் இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பின்படி வருகின்ற ஏப்ரல் மாதத்தில் வந்து நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்த கால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் 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 இது குருஜி நேரம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் அப்பதான் நம்ம குருஜி கிட்ட நீங்க பேச முடியும் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் உங்க பேர் யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க உங்க ரேட் ஆஃப் பேர் சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி டிவி வால்யூம் கண்டிப்பா மியூட் பண்ணிடுங்க ஹலோ ஹலோ டிவி வால்யூம் டிவில பார்க்காம போன்ல பேசுங்க சார் நீங்க யார் பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் விநாயகம் விநாயகம் ஊர்தி ஊட்டில இருக்கு ஊட்டில இருந்து பேசுறீங்க 28 சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர் சொல்லுங்க 25 1 இரண்ட நேரம் சார் காலையில 10 5 காலையில 10 5 ராசி நட்சத்திரம் கும்பராசி சொல்றாங்க கூட கும்பராசி னு சொல்லிட்டாங்க நான் எனக்கு ஒரு டவுட் லைவர் இருக்கு கும்பமா ரிஷபமான்னு தெரியாது வாக்கிய பஞ்சாங்க படி கும்பமா ரிஷபமான்னு தெரியலையா அம்மா அப்படியே ஒரு டவுட் லைவர் நீ பாக்குறது கரெக்டா சொல்ல மாட்டேங்குது காலையில 10 5ங்களா ஆமா காலையில எந்த ஊர்ல பிறந்தீங்க ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காலயா ஆமா ஸ்ரீலங்கால எந்த ஊர்ல பிறந்தீங்க ஸ்ரீலங்கா கரெக்டா தரணிகள் சுடு ஊர் தரணிகள் எந்த மாவட்டம் ஸ்ரீலங்கால அது ஜஃப்னாவா திருவாமலையா கண்டி 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 இல்லையா கும்பராசி தான் நீங்க அது இருபத்தி அஞ்சு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு காலையில பத்து அஞ்சு கும்பராசி அவட்ட நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் குறிப்பேற்சி இந்த குறிப்பேற்சி கும்பராசிக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல அமைப்புல தான் இருக்கு அதுவும் இன்றைக்கு நடக்கின்ற குறிப்பேற்சி நாளைக்கு நடக்க இருக்கின்ற குறிப்பேற்சி மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல யோகம் தான் உங்களு
ரெண்டாவது வந்து இப்போ சனி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராசிநாத தசையும் லக்னாயுத தசையும் நடந்தாலே எவர் ஒருவருக்கு நல்ல அமைப்புகள் தான் நடக்கும்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் மீன லக்னம் கும்பராசியாக இருக்குது மீன கடந்த கடந்த காலங்கள்லேயே வந்து மிக மிக முக்கியமான காலகட்டங்களில் குரு திசை நடந்திருக்கு அதனை அடுத்து வந்து சனி திசை இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு என்னதான் குரு நீசமாக இருந்தாலும் அவர் சூரியன் புதன் சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருப்பதும் ஒரு நல்ல யோகம் பதினொன்றாம் இடத்துல நான்கு கிரகங்கள் இருக்கிறது நல்ல யோகம் இந்த சனி திசை கும்பராசின்றதுனால ராசிநாதன் திசைன்றதுனால சனி திசை நன்றாகவே இருக்கும் தற்போதைய குரு பயிற்சியும் உங்களுக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல வந்திருக்கிறதுனால இந்த ஒரு வருடத்திற்கு எந்த விதமான சிரமங்கள் இல்லாமல் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்க ஜாதகமே பொதுவாக நல்லா தான் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் குருஜி இப்போ நம்ம அந்த குரு பயிற்சியை பற்றி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வாரமாகவே பேசணும் நாலு வாரமே குரு பயிற்சி பேசினால எல்லாருக்கும் அந்த குரு பயிற்சி பொதுவாகவே நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த குரு பயிற்சி சனிப்பயிற்சி விட பிறந்த ஜாதக அமைப்புகள் தான் முழுமையானது அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த குரு பயிற்சி நேரங்கள் சனிப்பயிற்சி நேரங்களில் என்ன வந்து நமக்கு நடக்கும் அப்படின்றத அந்த பயிற்சியின்படி தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு இதாக இருக்கிறாங்களே தவிர மற்றபடி இப்போ பிறந்த ஜாதக அமைப்பில் இது கிடையாது கும்பராசிக்காரர்களும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஒரு கால இருக்காங்க அது வணக்கம் நட்சத்திரம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 நட்சத்திரம் <laughs> ஐந்தாம் பார்வையாக மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரனை சந்திரனை பாக்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கு என்னமா மூன்றாம் இடத்துல லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து பதினொன்றாம் இடத்துல தன்னுடைய ஆறாம் வீட்டு இருக்க ஆறாம் வீட்டுல மறைஞ்ச குரு வந்து அவரை பார்க்கறது ஆயுள் பங்கம் ஆயுள் இது பத்தி நம்ம பத்தி இது கிடையாது எப்பவுமே வந்து இவர் உச்சமாயிட்டாலே சனி உச்சமாயிட்டாரே அவர் வக்கரமாக இருந்தாலும் ஆயுள் காரகன் உச்சமாகிறது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஆயுள் காரகன் உச்சமாகி ஆயுள் லக்னாதிபதியை குரு பார்க்கறதுனால ஆயுள் பங்கம் கிடையாது அதே நேரத்தில் கடக லக்னத்திற்கு ராகு திசை சரியான ஒரு சிறப்பான பலன்களை சனியோட சேர்ந்த ராகு நல்லது செய்ய மாட்டார் எப்போவுமே சனியோடு சேர்ந்து சனியின் தொடர்புகள் சனியின் நட்சத்திரங்கள் சனியின் இணைவு சனியின் பார்வை இவற்றில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் ஒரு கிரகம் வந்து கடக லக்கணத்திற்கு நன்மைகளை தராது அந்த அடிப்படையில் இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இந்த குழந்தைக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு படிப்படியான நல்ல பலன்கள்னால் அந்த வயதிற்கேற்ற பலன்கள் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அதாவது படிப்பு சுமாராக இருக்கும் விளையாட்டு தனமங்கள் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த வயதிற்கேற்ற நோய் நொடிகள் வரும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் எப்போவுமே வந்து லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாருன்னா தாங்க முடியாத பிரச்சனைகள் சோதனைகள் இருக்கவே இருக்காது இப்போதான் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு ஆகுது படிப்பு கொஞ்சம் படிப்பை விட விளையாட்டுத்தனத்தில் அதிகமாகவும் மற்ற எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸில் கொஞ்சம் ஆர்வமாகவும் இருக்கக்கூடிய குழந்தை நோய் நொடிகள் சின்ன சின்ன சளி காய்ச்சல் போன்ற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் இருபத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு ஆறாம் ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைஞ்சு சுக்கரனோடு தனக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரனை ஆட்சியாக கொண்ட குருதசையிலிருந்து உங்கள் குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குமா இருபத்தி வயதிற்கு பிறகு எதிலும் சிறப்பாக நல்லா இருக்கக்கூடிய குழந்தை இதில் ஒரு மிக மிக முக்கியம் என்னன்னா நடுத்தர வயசுல தான் கஷ்டம் வரக்கூடாது சனி சம்பந்தப்பட்ட திசைகள் நடுத்தர வயதுல தான் வரக்கூடாது பிறவியிலேயே பிறக்கும் போதே திருமண வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலேயே எல்லா விதமான நெகட்டிவ்களையும் ஒரு குழந்தை முடிச்சிருந்தா அந்த குழந்தை யோக குழந்தைன்னு அர்த்தம் ஆகவே இருபத்தி மூன்று வயதிற்கு உள்ளேயே வந்து இந்த சனியோடு சேர்ந்த ராகு தசை முடிஞ்சிடுறதுனால இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு த சரியான பருவத்தில் வேலை பார்க்குற கல்யாணம் திருமணம் புத்திரபாக்கியம் வேலை போன்ற கிடைக்கக்கூடிய பருவத்தில் இந்த குழந்தைக்கு குருதசை ஆரம்பிக்கிறதுனால வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் காலை எட்டு இருபது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க 
சனி வந்து வளர்த்திருக்கிறார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சனி வந்து ரெண்டு சுப கிரகங்களால பார்க்கப்படுகிறது இல்லையா சனி தான் வந்து சிவன் அந்த ஈஸ்வர பட்டம்னு அதுக்காக தான் அவருக்கு கொடுத்துருக்கு சனி தான் வந்து அந்த சிவ கடாட்சம்னு நீங்க கேக்குறீங்கல்ல அருமையான ஆன்மீக ஜாதகங்க அவங்க ஜாதகம் கடுமையான ஆன்மீக அவதியா இருப்பீங்க எப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னா மூல நட்சத்திரத்துல பறந்துருக்கிறீங்க லக்னம் ராசியோடு சுபத்துவ சனி தொடர்பு கொண்ட ஆன்மீகம் தான் ஆன்மீகத்தினாலேயே ஆன்மீகத்தை உய உயவிக்க வந்த ஒரு இதுன்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு சுபகிரகங்களும் பாக்குறாரு இல்லையா சனி கேது குரு இந்த மூணு பேர் தான் வந்து ஆன்மீகத்திருது உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அவர் வந்து குரு ராகவோட இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த தூரம் நான் சொல்றேன் இல்லையா எத்தனை டிகிரி விலகி இருக்கணும்னு சொல்றேன் இல்லையா பத்து டிகிரிக்கு மேல விலகி இருந்தாலும் அந்த எட்டு டிகிரிக்கு மேல விலகி இருந்தாலே பிரச்சனை கிடையாது கேது அதாவது குரு சனியையும் கேதுவையும் பார்க்கிறார் ஆன்மீக கிரகம் மூணு கிரகம் சொன்னேன் இல்லையா குரு சனி கேது இந்த குரு சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்கள் எப்போது லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அல்லது அவ தங்களுக்குள் ஒரு ஒரு குருவர் தொடர்பு கொண்டு அவங்கள ஒருத்தர் எப்போது லக்னம் ராசியை தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ உங்களுடைய ஜாதகப்படி சிம்ம லக்னம் மூல நட்சத்திரமாகி கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரும்பாலான ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி குரு கேது ராகு இவர்களுடைய ஜாத இவர்களுடைய நட்சத்திரங்களில் தான் பறந்திருப்பாங்க குறிப்பாக அஸ்வினி மகம் மூலம் அனுஷம் இந்த மாதிரியான இவ இவங்களுடைய சனியோடைய நட்சத்திரத்தில் தான் பிறந்திருப்பாங்க அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சிம்ம லக்னமாகி லக்னத்திலே இருக்கிற சுக்கரன் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற சனியை பார்ப்பதும் சுக்கரன் புதனின் பார்வையை பெற்று அந்த சனி லக்னத்தை பார்ப்பதும் சனி கேது இருவரையுமே குரு பார்ப்பதும் இந்த மூணு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்பு கொள்றதும் கண்டிப்பாக சிவ பக்தி கோவில் கட்டுதல் சிவ கடாட்சம் உச்ச நிலையை அடைதல் சித்தராகுதல் கோவில் கட்டுதல் எந்த நேரமும் ஆன்மீக சிந்தனைகளோடு இருத்தல் ஆன்மீகத்தில் ஒரு உயர்நிலையை அடைதல் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட அவ்வளவு விஷயங்களும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இன்னொன்று தூய்மையான நிஜமான உண்மையான வியாபாரம் செய்யாத ஆன்மீகவாதியாகவே இருப்பீங்க அதனால் ஆன்மீகத்தில் ஒரு உச்ச நிலையை அவங்களால அடைய முடியும் எப்போ அடைய முடியும் சொன்னால் அந்த சுக்கரதசம் முடியணும் சூரிய தசையில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்புகள் இதில் குறிப்பாக என்ன ஒன்று இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு குரு சனி தசைகள் வந்திருந்ததுன்னு வச்சுங்க அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நிஜமாவே ஒரு மடா மடாதிபதி ஒரு இவர் சித்தர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்மீக அமைப்புகளுக்குள்ள முழுமையாக சென்று இருப்பீர்கள் இந்த அமைப்பின்படி நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் வந்து நீங்க நினைக்கிற அந்த ஆன்மீக உயர்நிலை வரும் ஆகவே ஆன்மீகத்தில் சாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் சிவ கடாட்சம் கிடைக்கக்கூடிய ஜாதகம் சிவனை போய் அடையக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி வார்த்திபன் அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் <laughs> வணக்கம்ரசி <laughs> <laughs> அதுல வந்து சார் நீங்க பொண்ணுக்கு ராகு திசையில இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் நல்ல வெளிநாட்டுல இருக்கிற அந்த பொண்ணு நல்லபடியா இருப்பான்னு சொன்னீங்க சார் ஆனா இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு சொல்லிருக்கீங்க சார் செவ்வா தசையில சுக்கர புத்தி உங்களுக்கு நேரம் சரி இந்த நேரத்து என்ன பண்ணும் அந்த பொண்ணை நம்ம என்ன மாதிரி வழி நடத்தணும் அப்படின்ற அறிவுரை வேணுங்க சார் அதே மாதிரி அவ வந்து மூணு வருஷம் சமுதாய கல்லூரியில படிக்கிறாவ கடைசி வருஷத்த வந்து அவ வந்து அவளுடைய மார்க்ஸ வச்சு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அவளுடைய கிரைட்ஸ வச்சு அவ படிப்பை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி டிகிரி வாங்கணும்னு எய்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சார் சரி அது வந்து நிச்சயம் பூர்த்தி ஆகுமாங்க சார் அதே போல அவ வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையான ஒரு பெண்மணி 
காலேஜ் கேம்பஸ் குள்ள பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் இருக்கும் போது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஸ்டேட் போலீஸ் லெவல்ல எக்ஸாம்ஸ்ல பாஸ் பண்ணி இது பண்றாவ அவ சொன்ன அத்தனை இதுக்கும் அவ கேட்ட நான் உயர் பதவி எல்லாமே நல்லா இருக்கும்னு சொன்னீங்க சார் இந்த ஒரு வருஷம் நேரம் சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க சார் அப்புறம் நான் மிகவும் அதிர்ந்த ஒன்று என்னன்னா நீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு ஒரே பொண்ணு நீங்க தான் அந்த பொண்ணோட இருக்கிற மாதிரி அமைப்பு இருக்கும்னு சொன்னீங்க சார் அதே மாதிரி நான் போய் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்துட்டும் வந்தேங்க சார் அம்மா வந்து அது தகப்பன் எல்லாமே எதிர்த்த நிலையில அந்த பொண்ணுக்கு நான் வந்து மிகவும் கை கொடுத்து அவளுடைய படிப்பு ஏன்னா முதல் வருஷம் சமுதாய கல்லூரி உலக லெவல்ல அவன் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸ்காலர்ஷிப்ல படிச்சான் வந்துட்டு திரும்ப போகும்போது அனைவரும் எதிர்த்த நிலையில நான் அவளுக்கு கை கொடுத்து நான் வந்து அனுப்பி வச்சேன் சார் ஏன்னா அவளோட அறிவை வந்து மெச்சு அவளுடைய படிப்பும் கல்வி திறமையும் மெச்சு ஸோ அவ வந்து நல்லா இருப்பான்னு நீங்க சொன்னது மிக சந்தோஷம் மிக தளர்ந்த நாள் என் மகளுக்காக நானும் நல்லபடியா இருக்கணும்னு என்ன வந்து உங்களுடைய கணிப்பு மூலம் என்ன நான் வந்து இப்போ உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டேங்க சார் இப்ப என் பொண்ணுக்கு இந்த நேரம் சரியில்லைன்ற இந்த டைம நான் வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணணும் சார் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இடம் பெறுவாளா அது மட்டும் ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் செவ்வாத சில சுக்கரபக்தி இந்த சுக்கரபக்தி கூட நீங்க பயப்படுற மாதிரி பெரிய வந்து கெடுதல்களை செய்யாது வந்து சாதகமற்றவை கெடுதல் நான் ரெண்டு விதமா பிரிச்சு சொல்லுவேன் அதாவது அவன் நினைக்கிறது நடக்காதே தவிர அவளை வந்து நான் வந்து கெடுக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர்களுக்கு கெடுதல் நடக்கிற அமைப்பு கிடையாது தனுசு லக்கணத்துல பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரதச சுக்கரபக்தி சாதமற்ற பலன்களை செய்யும் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து அப்படிங்கறது அமைப்பு இந்த ஜாதகத்தின்படி லக்னாதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்துல திக்பலத்துக்கு பக்கத்துல உட்காந்து பனிரெண்டாம் இடத்தை சுபத்துவப்படுத்தி எட்டாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால உங்க பொண்ணு வந்து வாழ்நாள் முழுக்க வெளிநாட்டுலதான் இருப்பான் அடுத்து வர ராகுதசை அதை உறுதிப்படுத்துது எப்பவுமே சர ராசிகள்ல இருக்கிறங்க இருக்கிற கிரகங்களும் அடுத்து ராகு கேது திசைகளும் வெளிநாட்டு பயணத்தை உறுதி பண்ணும் அதற்கேத்த மாதிரி இப்பவே அந்த குழந்தை வெளிநாட்டுல தான் இருப்பா பத்தாம் இடத்துல திக்பலம் உள்ள செவ்வாய் இருக்கிறதுனால தொழில் துறைகள்ல வந்து அவளுக்கு ஒரு முன்னேற்றமான நல்ல நம்பர் ஒன்று லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ரெண்டாவது அங்கேயே பத்தாம் அதிபதி புதன் உச்சமாக இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதியாக தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருந்தா கூட நான் இந்த யோக அமைப்புகளை சுட்டி காட்டி தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஒரு தனுசு லக்கணத்திற்கு ஒன்பதாம் அதிபதியாகிய சூரியனும் பத்தாம் அதிபதியாகிய புதனும் உச்சமாகி ஒருவேளை பரிவர்த்தனை ஆகியோ அல்லது தங்களுக்குள் தொடர்பு கொண்டோ அல்லது எங்கேயாவது அவங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக நல்ல வலுவான அமைப்புகள் இருந்தாலே அது தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லுவோம் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருப்ப இருப்பவர் வந்து தங்களுடைய துறை முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த பொண்ணே கடுமையான புத்திசாலிமா இன்னொன்னு பெண்கள் எல்லாரும் இந்த ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துல தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்க காலத்துல உங்களுக்கு படிப்பு கிடைக்கல அப்ப உங்க காலத்துல கிடைக்காத படிப்பை வந்து உங்க குழந்தையை படிக்க வைக்கிறதன் மூலமா நீங்க வந்து தீர்த்து கொள்ளுகிறீங்க அப்படிங்கறதா வந்து ஒரு சமூக அடையாளமே அப்படிதான் ஆயிப்போச்சு எல்லா பெண்களும் சென்ற தலைமுறையில உங்களுக்கு கிடைக்காத அத்தனையமோ அதற்கு முந்தின தலைமுறையில கிடைக்காத அத்தனையமோ இப்போதைய வந்து உங்களுடைய குழந்தைகள் மூலமாக நீங்க தீர்த்துக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் இப்ப நீங்க அவன் என்கிட்ட சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் ஏத்த நிலைமையில நான் வந்து என்னுடைய குழந்தையை நான் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு படிக்க வச்சேன்னு சொன்னீங்க அதுதான் உண்மையும் கூட அதற்கு தகுதியான பெண் மிகவும் புத்திசாலியான பெண் எவர் ஒருவருக்கு லக்னாதிபதி வலுத்து அந்த ஒன்பது பத்து குடியர்கள் வலுத்து இருக்கும் போது அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான அமைப்புல இருப்பாங்க அதை வந்து தசாபக்தி அமைப்புகளும் சுட்டி காட்டும் பதினொன்றாம் இடத்துல சுக்ரனோட வீட்டுல சுபத்துவமாக சுபருடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ராகதசை அடுத்த இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல வரப்போகுது இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கெடுதல் நடக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் சாதகமற்ற பலன்கள் ஒரு 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 மார்க் அரை மார்க் ரெண்டு மார்க் கம்மியா வாங்கலாம் எல்லாமே ஒரு ஆறு மாசம் தள்ளி போகும் அப்படிங்கிற நிலைமை தான் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கே தவிர நிச்சயமாக கெடுதல்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு கிடையாது ராகதச ஆரம்பிச்சவனே வாழ்க்கை துணை இன்னொன்னு கூட சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் வெளிப்படையாவே வேப்படாவே சொல்லிடுறேன் எதிர்கால வாழ்க்கை தினகர சந்திக்கிற அமைப்பா இருக்கும் ஒரு யாராவது ஆண் மேல ஈர்ப்பு வந்து ஒரு வாழ்க்கை தினம் சோவாட் ஏன் இவரை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையா சுக்கரன் எப்பவுமே வயதிற்கேற்ற வகையில தான் சில விஷயங்களை செய்வார் அந்த அமைப்பின்படி ராகுதிசையில அவளுக்கு கல்யாணம் அதாவது ராகுதிசை ஆரம்பிச்சு சுயபக்தியில அவளுக்கு திருமணம் குருபக்தியில அவள் அவள் அம்மாவாகின்ற ஒரு அமைப்பு தான் ராகுதிசையில ஏன்னா இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு இஷ்ட திருமணம் தான் நடக்கும் தன்னுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை துணையை அவள் வந்து அடையாளம் காண்கின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பா கூட
என்ன <laughs> 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 வெளிநாடுலாம் ராசி நீங்க மேஷ லக்னம் அடிக்கடிக்கு <laughs> 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 வெளிநாடு போகலாம் பனிரெண்டாம் இருக்கு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் பணம்னா என்ன வேலை என்ன என்ன வாழ்க்கை என்ன என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்ல தான் இப்ப இப்ப நீங்க இப்ப இந்த சஸ்பெண்ட் பண்ற அளவுக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல இதுல தப்பு உங்க தப்பு தான் நீங்க தப்பு பண்ணி இருக்கிறீங்க ஏன்னா கேது புக்தியில இருந்து நீங்க நல்லா இல்லை போன அஞ்சாம் மாசத்துல இருந்து உங்க வேலையில நீங்க கவனமாகவும் நேர்மையாகவும் இல்லை போன அஞ்சாம் மாசத்துல இருந்து போன மே மாசத்துல இருந்து நீங்க தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல தான் நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய எண்ணங்களை உங்களுடைய உங்களுடைய கவனங்களை திசை திருப்பி தான் புதன் வேலை செய்யும் உங்களுடைய தவறுக்கு நாமே காரணம் நம்ம நம்முடைய புத்தி கெட்டு போச்சு அதுதான் உண்மை இந்த அமைப்புகள்ல தான் அதுக்கு தான் ஜோதிடம் வழிகாட்டுது முன்னாடியே நம்ம உஷாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையாவது யாரையாவது ஒருத்தரை நம்பி ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு நேர்மையற்ற வகையில ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருப்பீங்க புதன் அந்த மாதிரி ஆறாம் அதிபதி வலுத்து லக்னாதிபதி கொஞ்சம் அவரை விட வலு கம்மியா இருந்தா ஆறாம் அதிபதியோட அமைப்புகள் மேலோங்கி நிற்கும் அப்படிங்கறது தான் ஜோதிட அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி இன்னொரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு சுமாரான பலன் தான் ஆனா இந்த முதல் எட்டரை வருஷம் முடிஞ்சவனா பின் எட்டரை வருஷம் அவர் சகாயஸ்தானாதிபதியா மூன்றாம் இடமா இதா வேலை செய்வாரு ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் கவலைப்படாதீங்க ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் வந்து வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சிரமமான காலகட்டங்கள் தான் கொஞ்சம் சிக்கனமா இருங்க அவ்வளவுதான் வேற என்ன கொஞ்சம் சிக்கனமா இருங்க எதிர்பார்க்கிற வேலை கூட இப்ப இந்த ஒரு வருஷம் கிடைக்காது அதே நேரத்துல இந்த புதன் தச சூரிய புக்தி ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த சுக்கர புக்தி ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்கு அந்த சூரிய புக்தி ஆரம்பிச்ச உடனே வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சூரிய புக்தியில இது வரைக்கும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பணம்னா என்ன மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் வேலைன்றது கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் பணம் இல்லாத நிலம் இல்லை மனைவி குழந்தைகள் சுத்தி இருக்கிறவங்க நண்பர்கள் எல்லாரும் நம்மளை எப்படி எப்படி நம்மளை வந்து மதிப்பாங்க அப்படின்றத கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இப்ப இங்க இருக்கு நிலைமைக்கு <laughs> இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் மட்டும் கஷ்டம் அதன் பிறகு நன்றாக இருப்பீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் பதினாறு 
என்ன புரியலாம்க்தியை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து அஷ்டம சனி நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆரம்பத்துல இருந்து குரு பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீடிக்கும் அந்த துலா லக்னத்துக்கு குரு பக்தி எல்லாம் வரும்போது பண பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் வயதுக்கேற்ற பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுவும் உச்ச குருவா இருக்கிறாரு இந்த உச்ச குரு பக்தியில வந்து கடுமையான கெடுபலன்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் சஷ்டாஷ்டக புக்தின்னு வந்துட்டாலே அவ்வளவுதான் ராகு தச குரு பக்தி இந்த ராகு தச குரு பக்தி என்ன பண்ணும் கம்ப்ளீட்டா நெகட்டிவான பலன்களை தான் செய்யும் நெகட்டிவான பலன்கள்லாம் ஒரு ஒரு தசாநாதனும் புக்திநாதனும் சஷ்டாஷ்டமா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி இப்போதைக்கு எட்டாவது மாதம் வரைக்கும் தம்பிக்கு வந்து டைம் சரியில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து அட்டமச்சனையில உங்களுக்கும் நல்லா இருந்திருக்காது ஒரு மகனுக்கு அட்டமச்சனை நடக்கும் போது தாய் தகப்பனுக்கும் வந்து பொருளாதார கஷ்டங்களோ மன கஷ்டங்களோ உடல் கஷ்டங்களோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அதனால மேஷரா மேஷராசி மேஷராசி குழந்தைகளோ வீட்டுல வேற யாரோ இருந்த அமைப்புகள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வருகின்ற <laughs> வீட்டு <laughs> பனிரெண்டாம் அதிபதி உச்சகுருவின் வீட்டில் உட்கார்ந்து அவரும் வந்து தன்னுடைய பனிரெண்டாம் வீட்டை சுபத்துவமாக பார்க்கிற நிலைமையில இந்த பையனுக்கு ராகு தசை நடக்கிறதுனாலையும் அடுத்து வரப்போற குரு வந்து கடகத்திலேயே வெளிநாட்டை குறிக்கிற கடகத்தில் இருக்கிறனால இந்த பையன் வெளிநாட்டுக்கு போவாருமா வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு அந்த மனம் பக்குவம் அடைகிற வரைக்கும் உள்நாட்டில் வேலை கிடைக்காது ஆகவே தூர இடங்கள்ல அடுத்த வருஷம் மே மாதத்திற்கு மேல வெளிநாடு வெளிமாநிலம்னு தூர இடங்களுக்கு போயிட்டு நல்லா ச நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமா நல்லா இல்லாத அமைப்புகள் இனிமே பிற்பகுதியில கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குமா வாழ்த்து என்னென்ன <laughs> 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 